Отечеством всесильным, властелином ордера. Сегодня наш рассказ пойдет о хоббитах. Мы познакомим вас подробнее с их жизнью, укладом. Хоббиты неприметные, но очень древние народец. Они любят тишину и покой, тучную пашню, зеленые луга. А сейчас в мире что-то стало шумно и тесно. И поэтому живут они в своем мире. В мире, который называется страна. Обитание. Они маленькие, а крепкие и кряжестые. В ней мира и благоденствия. Они живут так, как живется, а жилось им весело. Но хоббиты не воинственный народ и никогда не ссорились друг с другом. Они, наверное, потому так любят блага земные, что в час лихолетия умели обходиться без них, чего не скажешь, глядя на их смешные физиономии. Сейчас хоббиты готовятся к празднику. Бильба Торбинсу сегодня исполняется 111 лет. Да-да, вы не ослышались именно, 111 лет. Ведь хоббиты жили долго, и даже в свои 111 Бильба выглядит, наверное, на 50, не больше. Ведь когда в душе не живет жадность и злоба, Тело долго остается молодым.
Друзья мои, страшно рад видеть вас здесь, у себя, на своем празднике. О, тут и Булкинсы, Мэри Гринкроу, Мэри Брендезой. И ты, моя кузина, дорогая моя любелия, рад тебя видеть. Рад тебя видеть. Бильбо, Бильбо. Ты опять расточительный. Сколько ты истратил на угощение. Бильбо, Бильбо. Любелия, Олег Кошель, она всегда в твоем репертуаре. Любелия, перестань думать только о содержании моего ля кошеля. Вдумайся, вдумайся. Сегодня речь не об этом. Вдумайся. 111 лет. О -о -о -о. Волшебное число. Три да. единицы. Сегодня знаменательный день. Да. Но об этом после. Ты разорил Нет. свое имение. Что Не останется имени. нам, твоим родственникам, после твоей, э, э, после твоей пирушки? Ты а? хотела сказать, после моей кончины. Да. Любели, это в мой день рождения. Нет! Ты не дождешься! Я хотела сказать пирушки! Нет, ты хотел... Я хотела сказать пирушки! Нет, ты не Я не хотела не сказать пирушки! Она хотела сказать пирушки! Конечно, пирушки! 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 Любели, улыбнись! Ну, улыбнись! Ну, ты сразу будешь выглядеть на 80-85 лет не больше! Я знаю тебя сто лет, рад тебя видеть. Да. Да, дружище, давненько не видал тебя. И вот тебе от меня подарочек. Друзья мои, прошу к столу угощения. Отдых. Долгий отдых. Я же тебе говорил. Сюда я больше не вернусь. Да и незачем. Я все сделал. Вообще, постоял я, Генрих, постоял. По-моему, ты все правильно решил, Бильбо. Да. Я решил, я... Все оставляю своему племяннику Фродо. Ему исполнилось 33 года, а для хоббита это пора совершеннолетия. Я надеюсь, ты приглядишь за ним. О, в оба глаза. Может быть, увидим. Вот, пожалуйста, передай ему этот конверт. Тут все мои распоряжения. Я ему все оставляю. Все? Все. И кольцо тоже? Кольцо? А где? Нет, кольцо нет. Ну, где оно? Оно здесь, но я его не оставлю. Свою прелесть. Бильбо, по-моему, его надо оставить. Или ты не хочешь? Почему тебя все время волнует это кольцо? Ты что, хочешь его забрать себе? Нет, нет, Гендальф, я не отдам свою прелесть. Вот, вот. Вот, вот, Бильбо, моя прелесть. Вот так же его называл Горлум, прежний владелец. Выкладывай кольцо, себе его забирать не собираюсь. Гендальф, кольцо я не отдам. Не отдам. Прости меня, 
Гендер. Ну я что это такое? Что это нашло? Ну теперь уже лучше. Ты знаешь, мне кажется, что меня все время еще чей Чей-то взгляд. Я делаюсь тонкий притонкий, как масло на хлебе у скупердяя. Я знаю, это как зло. Она иссушает меня и подчиняет меня себе. Откажись от этого кольца, Гильбо. Хорошо, Генри. Я оставлю кольцо. Фрода. Мне надо попрощаться со всеми. Друзья мои. Братья хоббиты. Я... Бильбо Торбинс, обращаюсь к вам. Любезные мои кролы и брендизайки, булкинсы. булкинсы и толстобрюхлы. Надеюсь, вам так же весело, как и мне. Я очень рад, очень рад. Ну, 300 лет. Порадовались ли вы моему дню рождения? Я очень рад. Но сегодня еще один день рождения. Сегодня день рождения моего племянника Фродо. Ему сегодня 33 года, пора совершеннолетия. И он... Прискорбием объявляю вам, что жить среди вас 111 лет – это большое наслаждение. Но, братья Хоббиты, пора и честь знать. Я отбываю. Кое-что забыл оставить, Гильбо. Прости меня, Генри. Почему это он все имущество оставил этому молокососу Фрода? Мы для Кокфель Торбинсы. Ведь самые близкие родственники, ну. Этот Аполтус Бильбо опять сбежал. Не имется с старым балбесом. Да. Ну ничего, еда-то все равно на столе осталась. Бильбо ушел. Да, ушел. А я целый вечер надеялся, что это шутка. Хотя в душе я знал, он всегда шутил всерьез. Не волнуйся, с ним все в порядке. Он оставил тебе кое-что. Ты теперь хозяин всего имения. 
Все торбы накручены. Господи, неужели больше никогда не вернется? В этом конверте золотое кольцо. Как и кольцо? Он на его мне оставил. Чего бы это? Впрочем, может пригодиться. Может пригодиться, а может и нет. Я бы на твоем месте не трогал кольцо. Оно опасное. Сила его так велика, что сломит любого смертного. Тот, кто владеет кольцом, не умирает, но и не живет по-настоящему. Он просто тянет лямку жизни, без веселья, без радости, да еще и с превеликим трудом. Ужас какой! На вид оно такое красивое. Берегись! Тот, кто часто надевает кольцо, становится прозрачным. Видимым только черному властелину становится прислужником темных сил. Гендер, а кто такой властелин колец? Черный властелин царит над темными силами, которые вершат в мире зло. Он живет в страшной стране Мордор. Тьма меняет обличие, разрастается и хочет поглотить весь мир. Хоть бы мне видеть этого не довелось. Выбирать судьбу нам не дано. У нас мало времени, Фродо. И почему это злосчастное кольцо попало именно на нашему Бильбо? Сейчас узнаешь. На берегу Великой реки Андуин жил народец, очень похожий на хоббитов. И вот в одно прекрасное утро два друга, Диагору и Смиагору, отправились на рыбалку. Клюет! Ой, клюет! Давай, давай! Посмотри, что я нашел. Кольцо. Колечко. Отдай-ка его мне, миленький Диаго. Это почему же? У меня сегодня день рождения. Я хочу его получить в подарок. Я тебе уже сделал сегодня утром подарок. А это колечко. И я хочу оставить себе. Ну как же так, миленький? Да почему? Да разве ж так можно, миленький Диаго? Ты был не прав, миленький. Ты был не прав. Ты был не прав, миленький. Не прав, не прав, миленький. Кольцо было такое чудное, яркое. С 
Миагору надел его на палец и тут же исчез. И вот здесь он понял, что кольцо делает его невидимым. Он стал надевать его чаще и чаще, стал подслушивать, подглядывать, пакостничать, так что родные его выгнали из дома. И от этого он стал еще злее и превратился в настоящее чудовище. Злобно он урчал с тех пор, и все прозвали его Горлум. Скажи, Гендальф, а как ты это разузнал про кольцо и про Горлума? Может быть, ты все придумываешь? Кое-что я знал, а кое-что разузнал. Я видел Горлума. Не думаю, что у нее в хозяйстве водились кольца в Зевлахе. Вряд ли она подарила бы их такому мерзавцу, как ты. У меня было много всяких побрякушек. Горлум обронил кольцо в пещере, и там его нашел наш Бильбо. Теперь он сказал, Крим, он мальчик. А что он тебе еще рассказал? Я пригрозил ему огнем, но он рассказал, как все было. Я у него выпытал про то, как он лишился кольца. Но вот дальше он словно окаменел и только хныкал. И на какой-то ужас сковал ему язык. Правда, при этом он намекнул, что у него завелись какие-то новые чудесные друзья. И они покажут, кому надо, где орки ему. Орки ужас какой, какие орки? Это браги хоббитов. Какие? Это узнаешь позже. Похоже, что он уже побывал у черного властелина в Мордоре. И враг выпытал у него, где находится кольцо всевластия. И что оно у тебя. В вашей милых обитании угрожает опасность. Ой, ничего себе. Ну и что? Гендерф, я придумал. Давай сейчас уничтожим это кольцо. Мы его бросим в камень. Нет. Кольцо выковано в недрах горы Ородруин. И только там его можно уничтожить. Если, конечно, по-настоящему хочешь, чтобы оно исчезло. Гендерф, ты так долго рассказываешь, что мне уже есть захотелось. Да. Поесть надо бы перед дальней дорогой. Перед какой дорогой? Ты не простой хоббит, Родо. Ты избранник. избранник. И тебе предстоят большие испытания. Посмотри. Внутри кольца есть надпись. Девять. Людям. Среди земля. Для служения. Черного. И бесстрашия. Сражение. За тобой будут гнаться девять черных всадников, прислужников мрака. Они будут тебе мешать, Фродо. Девять черных всадников мешать. А ты будешь мне помогать? Нет, я волшебник. 
А истребить кольцо может простой ход души. Ты, Фродо. Я Но... один? Ты будешь не один. С тобой пойдут твои друзья. Мои друзья. Да, веселый Мэри Брэнди Зай, жалостливый Сэм Скромби, сильный как бык. Пин, Кролл. Пин, Кролл, сильный как бык. С ними в путь. Ну что ж, друзья мои, путь. Да, погоди, тебе нужно поменять фамилию. Ты был Фродо Торбинс. Торбинс, я Торбинс. А теперь ты будешь Фродо Накруче. Нс. Накруче. И еще. Как только вы вступитесь в путь, вас сразу ждет испытание. Начнется зима. Я боюсь холода. В Хабитане всегда лето, никуда не пойду. Да, в Хабитане всегда лето. А в дороге зима. Вперед! Вперед, Фродо! Вперед, так вперед. Так начиналось долгое путешествие наших друзей из Хабитании в Мордор. Капли дождя пели свою песню и сменялись первыми снежинками. Сбывалось предсказание Гэндальфа. Наступила зима. Песенка была то веселой, то печальной. Ведь сами понимаете, когда... Одежда промокнет, и поклажа становится втрое тяжелее, и еще ударит мороз, не очень-то веселые будут мысли. И вот однажды они услыхали стук копыт. Он доносился издалека. Они не видели, кто это, но они понимали, что это была опасность. Кто-то скачет, ребята! Стойте, ребята! Все сюда! Нам нужно спрятаться за кочками! А, а что это нам вдруг прятаться? Тише! Тихо, тихо, Все тихо. прячемся! Тихо, тихо. Нужно быть очень осторожными. Ой, Фрода, какой ужас. Ну, бедные мы, ребята. Ну, когда нам еще удастся пообедать, позавтракать, по а, а есть действительно охота. 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 Тише, охота. ребята. Тише. Наш путь за Брендию в трактир Бирюка. Бирюк нам поможет. А, ребята, с нами. ребята, тише, вперед. Зима? Лето, лето. Зима, 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 Ну, 
Нам бы погреться и покушать. Трактир открыт для всех. Ешьте, пейте, сколько денежки платите. Очень вкусно. И булочки от лизы. Нравится? Нравится? Ну ладно. Выкладывайте, кто вы такие. А впрочем, я и сам знаю. Кто же в Хабитане не знает Фрода Торбинса и его друзей славных малых? Мистер. А я не Фрода Турбинс. Я накручен. Была охота фамилию менять. Однако я догадываюсь. А -а -а, о чем ты можешь догадываться? Ведь мы совершаем наше путешествие тайно. Нам только до парома добраться надо, а там... Я все понял. Все понял. И хочу вас предупредить. Не знаю зачем. А может, вам это и не надо? Не надо! Не надо! Хозяин, говори. Третьего дня слышу, собаки на истошной ладно. Стучится в ворота страшный всадник. Ой, какой ужас! Весь в черном. И на черном коне. Ну, а дальше что? Я все спрашивал. Не знаю ли я, куда ушел Фродо Торбин с торбы на круче до три его друга. Скажи, мол, где они? Я тебе золото привезу. О! А сам страшный такой шипит, хрипит, к земле клонится, О! будто не живой. А ты ему что? Да. А я ему... А я ему убирайся, я говорю. Ничего не знаю, веди свой долг, так кому захочешь, да я ничего не знаю. Да, тихо, 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 тихо. Болота ему не надо. Нам говорю, денежки плати, а? А? Да, за еду а? и питье, ну, конечно, платите. А за предательство, за предательство и денег не надо. А? Я честный человек. И хоть жизнь моя нелегкая, я никого не предавал. А вот про вас? Про вас я знаю. Что? Молва говорит. А, а что? Славные вы, ребята. Вам мне никакого не сделали. Возвращайтесь к домой, доживите себе тихо. Понимаешь? Мы никому зла не сделали. Я тебе даю честное слово, и не сделаем никому. Но у меня к тебе большая просьба. Если можешь, помоги нам. Как помочь? Помоги нам добраться до переправы через реку. Будь другом. А денежки платить станете? Ладно, ладно. Попрошу своих братьев, чтобы доставили вас в целости и сохранности до парома. Торопитесь, скоро ночь. Милые вы мои, хорошие хоббиты. Я все обдумал и решил. Наше путешествие очень опасное. Да, 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 да. Не поход за сокровищами, да, не прогулка да, туда и обратно. Да, да, Смерть да. за каждым поворотом. Да, за да, каждым... Да, Ой, Фрода, а мы не догадывались. Да, да, да. И мы идем за этим да, кольцом только лишь потому, что знаем, какой то опасный путь. Да, мы идем, чтобы помочь тебе. Да. Кольцо, ты сказал, Мэри, кольцо? Кольцо. кольцо. А что ты думаешь? Мы не в курсе, да я сто лет назад знал об этом кольце. Еще от самого Бильба. Только уж если ему хотелось скрытничать, так я и не болтал. Я знаю про кольцо, да, так случайно, да. А когда Гендель, когда Гендель попросил нас помочь тебе, мы ему ни слова попили. Помнишь, он тебе сказал, возьми с собой тех, на кого надеешься. Боже, мне теперь надеяться. Да, друзья, да, мы за тобой, хоть в огонь, хоть в воду. Да. Вот снег! Да. Вот а снег. Ты, а ты да. слишком тебя да. бросит, ты даже не думай, да. думали твои друзья. Да. Спасибо, ребята. Да. Спасибо. Брода, да. дорогой, мы идем за тобой в путь не со слепу. Да. Можешь быть уверен.
Пологий подъем вел их в гору. Деревья нависали выше, темнее, гуще. Стояла глухая тишь. Но хоббиты понимали, их видят. За ними наблюдают. Холодно, подозрительно, враждебно. Ай, да, наверное, кончилось или приостановилось. Ух ты. Ой, друзья, мне кажется, мы с вами попали в вековечный лес. Да. А правду про него рассказывают. Всякие страсти, мордости про всякую нечисть. Да. Ой, Фин, я в эти байки не верю. Но знаешь... Говорят, что деревья в этом лесу чужаков не любят, и они следят, следят, следят во все эти... Во, во все листья, что ли? Ведь глазов-то у них нет. Ой, 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 ой. Друзья, братство, строители, да? Немножко. Ты струсил бронедизайн? А ты сам? А пин струсил? Да. Ну что ж, все равно через вековечный лес идти придется. Дороги другой нет. Вековечный лес не миновать. Пропустите, пропустите. Я ничего худого не замышляю. Тихо, тихо. И кричи, кто поможет. Если погибать будем. Погибать не будем, еще чего придумал. Не вместе, не поровень. Ну, не, не опять, я не косну, я не сыпа. Рада, Рада, не спи. Почему? Это не сон. Это сон. Это дурбан какой. Нет, бренди за это. Я это тоже сон. засыпаю. Я тоже засыпаю. Я тоже засыпаю. Это я. Попался. Его вяз заглотил. Ты нечистая сила. Подожди, подожди, я огонь принесу. Мы подпалим шкуру вяза. Может быть, он отпустит нашего Мэри. Помогай. Мэри, ты нас слышишь? Так, ну-ка, дай-ка я подожгу его. Так ему, так, так ему. Как, Мэри? Пискайте, перекратите, а то у меня перекусит пополам. Убери огонь. Убрал. Тише. Что? Я слышу. 
Песня. Песня. Помощь близко. Ребята, со мной. Я отцом бомбадил здешних мест хозяин. Кто посмел обидеть вас? Эти хозяева. Сэр, помогите! Мой друг попался. Помогите, там вяз. Он его заглотил. Старый безобразный вяз, только и всего-то. Да, да, Я да. ему сейчас спою, догоню всего туда. Спасибо, сэр. Спасибо. Спасибо. Переночуйте у меня. Накормлю как следует. Все вопросы на потом. Солнце приугасло. Да и золотинка ждет. Видно, заждалась нас. Слушайте, она не заговорила. А золотинка это кто такая? Наверное, жена его. А, понял. На столе хлеб и мед, молоко и масло. Ну-ка, хобби ты. Вперед. Вперед. Дом проголодался. Мы проголодались. Милее, милые друзья, здесь вам не грозит никакая опасность. Пусть сырость ночи останется в лесу. Вы верно стражитесь еще густого тумана, темных деревьев, заводей и омутов. Не надо, не бойтесь. Нынче вы под надежным кровом Томом Бомбади. Вот она, моя хозяйка в изумрудном блеске. Больше свеч на стол хозяйка сдвинем занавески. И за добрую едою вечер минит быстро. Стол накрыт, ужин ждет. Молоко да масло, белый хлеб, желтый мед. Значит, все прекрасно. Братцы, за еду будет. Прежде умываться. Ну-ка, умываться, ребятишки, умываться. Лучшее средство забыть все страхи – это теплая и чистая вода. Теперь пора ужинать. Ешьте, ребята, ешьте. Ты пора спать. Ночь пройдет быстро, а завтра вы снова двинетесь в путь. ты, великан, расскажи. Да я Том из древней были. Том, а я Фрода. Ничего не бойтесь, отдыхайте, набирайте сил. Угу. Я вас знаю все, можешь ничего не рассказывать. И очень рад, что могу помочь вам на вашем нелегком пути. Спасибо. Покажи мне ваше волшебное кольцо. Кольцо? 
Хорошо, я тебе могу его вообще отдать. Нет, 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 ты мне только покажи. На, возьми его, оно страшное. Есть сила могущественнее этого кольца. Сила бесстрашия, жизнелюбие, искалежит его. Но уничтожить это кольцо сможете только вы. Да. Возьми. Завтра вас снова ждут испытания. Будьте ко всему готовы. Пойдете западным краем на горе мимо могильников. И если вам повезет, то за день сможете выйти к великому тракту. К великому тракту. Слушай меня внимательно и запомни. Бомбадил, бомбадил. Бомбадил, бомбадил. К нам на помощь приходи. К нам на помощь приходи. Это на случай, если вы попадете в беду. Это на случай, если вы... А, мы попадем в беду. Ну, а теперь спать. 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 Спокойной ночи. Спокойной ночи. Друг мой Фрод, сейчас вы у друзей, сейчас вы в безопасности. Но помните, это передышка. Опасности подстерегают вас. Зима продолжится. Вставайте, вставайте, друзья. Вставайте. Быстренько вставайте. Просыпайтесь. Просыпайтесь. Спешите, друзья. От задуманного не отступайтесь. К северу с ветром у левой щеки, с добрым напутствием в сердце. Вставайте. Счастливо. Счастливого пути. Счастливого пути. Сэ, Сэм! Пин! Да где же вы, ребята? Господи, мне страшно! 